हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथ गेट लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड द क्वेश्चन इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इंटीग्रल है क्लोज इंटीग्रेशन सी एफ जेड सॉरी क्लोज इंटीग्रेशन सी फाइव जेड क्यू प्लस थ्री जेड स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर माइनस फोर डी जेड वेर सी इज द सर्किल मॉड ऑफ जेड माइनस वन पॉइंट फाइव इज इक्वल टू वन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज वॉट राइट यहाँ आपको एब्सोलूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल की मतलब इस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल का पॉजिटिव पार्ट मतलब मॉड फाइंड आउट करना है ठीक है तो चलिए सॉल्व करते हैं सबसे पहले इस इंटीग्रल को सॉल्यूशन देखेंगे तो यहाँ अगर मैं देखूँ स्टूडेंट्स तो ये जो गिवन फंक्शन है आपका पहले उसको ले लेते हैं क्लोज इंटीग्रेशन सी फाइव जेड क्यू प्लस थ्री जेड स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर माइनस फोर इस जेड स्क्वायर माइनस फोर को ब्रेक कर दें अगर हम तो ये बन जाएगा जेड माइनस और जेड प्लस टू ठीक है अब यहाँ जो सर्किल गिवन है सर्किल कैसा गिवन है जिसका सेंटर कहाँ है 1.5 पे है रेडियस क्या है 1 है तो देखिए एक ऐसा सर्किल बनाते हैं एक ऐसा सर्किल बनाते हैं हम ये हो गया आपका x एक्सेस या z प्लेन वो एफ जेड हो जाएगा ये z प्लेन और यहाँ हम एफ जेड बना लेते हैं ओके और इसके लिए आपको बोल रहा है क्वेश्चन कि एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर 1.5 पे है अगर ये ज़ीरो है और इसको अगर मैंने दिया है सपोज 0.5 तो ये हो जाएगा 1 और ये जो सेंटर आएगा ये बनेगा 1.5 फिर यहाँ कहीं बनेगा 2 और ये यहाँ कहीं बन जाएगा 2.5, ऑल right? तो मुझे एक ऐसा सर्किल चाहिए जिसका सेंटर 1.5 पे हो और उसकी रेडियस क्या हो 1 हो तो ये रेडियस 1 है ये रेडियस 1 है ये रेडियस 1 है ओके okay? तो अब इस सर्किल के लिए इनसाइड द सर्किल कौन कौन से पॉइंट होंगे जो 0.5 से लेकर 2.5 के बीच में होंगे राइट right? तो 0.5 से 2.5 के बीच में अगर ये इसके पोल्स होंगे तो वो इनसाइड द सर्किल हो जाएगा नहीं होंगे तो आउटसाइड द सर्किल लाइक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ से पोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं या सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं तो सिंगुलर पॉइंट्स बन जाएंगे इसके z माइनस टू इज इक्व टू जीरो और z प्लस टू इज इक्व टू जीरो इसका मतलब z इज इक्व टू टू और z इज इक्व टू माइनस टू तो क्लियर दिख रहा है कि z इज इक्व टू टू तो इनसाइड द सर्किल होगा ये रहा z इज इक्व टू टू और z इज इक्व टू माइनस टू यहाँ कहीं आएगा विच इज डेफिनेटली आउटसाइड द सर्किल तो ये नहीं होगा राइट right? जब हम इस क्वेश्चन को कोशिज इंटीग्रल थ्योरम से सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो हम ऑन आई टेक्निक का यूज़ करते हैं ये चीज़ मैंने पहले भी समझाई है ऑन आई डी मीन्स जो पॉइंट आउटसाइड द सर्किल है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा जो पॉइंट इनसाइड द सर्किल है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा ठीक है तो यहाँ इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो ये बन जाएगा फाइव जेड क्यूब प्लस थ्री जेड स्क्वेयर आउटसाइड द सर्किल कौन सा है जेड इज इक्व टू माइनस टू है मतलब कितना जेड प्लस टू है तो अब ये पूरा आपके लिए एज ए एफ जेड काम करेगा ठीक है और डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर में कौन सा डिनोमिनेटर में कौन सा आएगा जो इनसाइड द सर्किल है जेड इज इक्व टू टू मतलब क्या हो जाएगा जेड माइनस टू हो जाएगा और राइट और ये डी जेड हो गया अब हमारा क्वेश्चन ऐसा बनेगा ये बन रहा है एफ जेड बाई जेड माइनस ए क्लोज इंटीग्रेशन सी एफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड इज इक्व टू बनना चाहिए टू पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ ए राइट तो टू पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ ए बन जाएगा तो यहाँ बनेगा 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ ए मतलब इस वाले फंक्शन में ये जो आपका एफ जेड है ये एफ जेड इज इक्व टू फाइव जेड क्यूब प्लस थ्री जेड स्क्वायर बाई जेड प्लस टू इसमें आपको z की जगह क्या रखना है 2 रखना है तो एफ टू इज इक्व टू बनेगा 5 इंटू टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू टू का स्क्वायर बाई टू प्लस टू फोर राइट फोर फोर और फोर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा फाइव इंटू टू टेन प्लस थ्री दैट इज इक्व टू कितना आ रहा है हमारे पास में थर्टीन आ रहा है तो यहाँ एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी थर्टीन आ जाएगी स्टूडेंट्स तो ये रखा मैंने एफ ऑफ ए थर्टीन थर्टीन इंटू टू दैट इज इक्व टू ट्वेंटी सिक्स पाई आयोटा ये आइए इस फंक्शन की वैल्यू अब इसकी मुझे एब्सलूट वैल्यू चाहिए तो मतलब इसका मॉड ले लेते हैं मॉड ले लेंगे मॉड्यूलस ले लेंगे तो ये बन जाने वाला है कितना ट्वेंटी सिक्स पाई आयोटा पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर आएगी मॉड्यूलस के तो ये बन जाएगा ट्वेंटी सिक्स पाई और आयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन तो यहाँ ये वैल्यू हट जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या रह जाएगा 26 पाई ठीक है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 26 पाई पाई की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा राइट right आंसर हो जाएगा ओके okay, स्टूडेंट्स तो एक और अच्छा क्वेश्चन था तो कोशिश इंटीग्रल के क्वेश्चंस काफी आते हैं हमने भी अभी देखे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आइए रेजिड्यू का ओके okay, स्टूडेंट्स थैंक यू